tunakukaribisha ni katika channel yetu hii mpya ambayo imeandaliwa special kwa ajili ya masomo ya Photoshop au mambo ya kudesign. Tuangalie leo hii kuna watu wanajiuliza tunajua. Kwa hivyo tuko mwanzo tutaanza na introduction nyingi. Tujue vitu vya msingi katika Photoshop, tujue vitu ambavyo vinahusu somo letu. Somo la Photoshop limeunganishwa au ni miongoni mwa masomo ambayo wanasoma watu wanaojifunza graphic. Tukitaja graphic tayari swali linasalika. Nini graphic? Nini graphic? Graphic ndio nini? Nitafungua programu yangu ya Photoshop. Ni hapa hii. Ili tuje tuangalie graphic ni kitu gani. Haimaanishi kuwa maelezo graphic ni nini hapo kwenye Photoshop? No. Niliweka tu mbele ili twist up katika somo hivi sasa. Somo letu ni Photoshop. Photoshop ni mfululizo au ni miongoni mwa masomo ambayo yanafundishwa katika kozi ya graphic. Graphic ni nini? Vizuri. Ukisema graphic ni kitendo cha kuchanganya kazi yako, ukaiwekea malembo, ukaipamba ukaipamba mpaka ikapendeza zaidi, ikavutia kwa watu. Hiyo inaitwa graphic. Kitendo cha kuip anda kazi ya kawaida mpaka ikaja kuwa sio ya kawaida mtu kila mtu yote ambaye anaiona anahisi ni tofauti tunaita graphic masomo graphic hapo ina mbili kuna graphic designing na kuna graphic motion graphic designing inahusiana na kutengeneza vitu ambavyo havitiki siki na graphic motion inahusiana na kutengeneza vitu ambavyo vinatiki siki katika masomo ya graphic designing somo la mwanzo utakalosoma ni Photoshop au PS. Kiandike PS maana ni kinyume au ni shortcut ya Photoshop. Na somo la pili utakuja kusoma end design. Na mwisho kuna Illustrator au Illustrator. Hapa umefunga package ya designing. Katika masomo ya motion somo la mwanzo kufundishwa utasoma After Effects. Ni gumu lakini imebidi kuanza na hilo kwa sababu tunasoma motion ili utikise vitu vyako lazima uvichole uviandae kuna watu wanatengeneza katuni katuni ni mchoro wanaotengeneza kupitia Illustrator kuna program nyingi zinatumika lakini bado program za Adobe ziko juu katika upande wa kuwa huru na kuanda kazi kwa kupitia akili yako ili mwako ambao umepewa baadaye Unakuja kusoma somo linaloitwa audition. Wengine wanaleka mwisho, wengine wanaleka namba mbili. Audition ni somo ambalo linahusiana na sauti mbalimbali. Yaani sauti umerekodi sauti kwa sababu sasa hivi kwenye motion. Motion ni nini? Kitu kinachotikisika maana yake video vipo huko. Ma movie, ma filamu ya poko. Sasa kuna kipindi unatoa sauti kwenye sehemu ambapo kuna mvumo au upepo au kuna vitu mbalimbali mbali. unasoma audition ili kuifanya sauti we clear lakini pia unafanya audition ili kubadilisha sauti kuwa sauti kuwa sauti ni kwa mfano na sauti ya mtu mkubwa project yetu hivi sasa ni kufanya trans translation ya somo ya ya filamu fulani hatutaki kufanya translation ya kutumia subtitle No, hataki kutumia subtitle. Subtitle ni maneno ambayo mtu anapoongea, kuna baadhi ya filamu kizitazama, mtu anaongea chini kuna maneno yanaandikwa. Ile inaitwa subtitle. Sisi hatutaki kutafsiri vile. Tunataka tafsiri kwa njia nyingine. Aina ya pili kuna kitu kinaitwa mkandara. Huyu ni jina ambalo um, sio jina rasmi tukasema ni mkandara. Lakini alivoeleweka huyu mtu ikawa kama ndio jina rasmi kwake kwa kazi hiyo pia. Mkandara ni nini? Mimi natafsiri over. Naeka sauti juu ya sauti. Yaani mtu anaongea kwanza, I'm going. Alafu mimi natafsiri nilikwenda. Sauti zote mbili zinasikika wakati mmoja. Hii ni translation. Pia ni miongoni mwa translation ambazo zinatumika kwenye kutafsiri mafilamu. Hii haitaji sana changamoto kwa sababu inahitaji tu wewe mwenyewe kuwa mahiri kucheza na sauti za watu na kujibadilisha ili watu wapate raha. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Rufufu. Alipata nafasi kubwa kwenye upande huu. Nadhani pengo lake bado alijazibwa na sidhani kama atatokea mtu akuliziba. Na hii ni kutokana yeye alikuwa anatumia 
uwezo wake wote na alikuwa anacheza na sauti ya watu ambao anaigiza anajitahidi kuwaiga vile walivyo. Kwa mwanamke atatoa sauti ya mwanamke, mtoto atatoa sauti ya mtoto, mvuta bange atatoa sauti ya mvuta bange, mtu wa kawaida atatoa sauti ya mtu wa kawaida, mlevi atatoa sauti ya mlevi. Hii inafanya mtazamaji ajisikie furaha. In translation pia. Lakini si hataki translation hizi zote. Tunataka translation professional, atusemi professional. Kwa sababu hii mkandala pia ni professional. Tunataka translation ambayo kila mtu ana, ana, ana sauti yake yani atuitaji over atakuwa ka sauti over no tunataka sauti yangu mimi iingie i override au i cover sauti ya mtu fulani yani hiyo ndosha sauti ile kuepo iweke sauti nyingine yani kama mzungu alisema mguaing tunatoa neno la mguaing moja kwa moja sauti yake tunaitoa tunaweka tu inakwenda hii ni translation pia translation hii ina changamoto. Changamoto yake ni nini? Lazima watu wawe wengi ili watu wasibueleke, wasibueleke wanasema kwa sauti kusikia sauti moja wakati wote. Kwa kwenye mtoto tabia yake mtoto, kwenye mwanamke yake mwanamke. Kwenye mtu mwenye sauti nene yake mtu mwenye sauti nene, kwenye sauti nyembamba yake kwenye nyembamba. Unaonaje kama hamna mtoto? Na unajua mikataba ya watoto iko tofauti. Mzazi kasema mimi sitaki mwanangu mwingizo kwenye mambo asieleleka. Sijui uko baadaye itakuwa nini. Sitaki Mwanzo kama lazimisha yule ndo mzazi kamzamo naye yule ni mwanaye. Ni mali yake. Pamoja kuwa sio mkuu anayemiliki kwa sababu kuna Mwenyezi Mungu. Okay. Tunaika vipi sauti ya mtoto? Tunatumia audition ku change sauti kutoka katika tone kwenda kwenye tone nyingine. Kwa audition inatumika katika upande huo. Sio hivyo tu audition pia inatumika kwenye vitu vingi zaidi sauti za studio sauti za nini kuweka uh, kuna kitu kinaitwa jingo katika watu ambao wanafanya matangazo maredioni kuna unasikiliza sisi kitu fan fm kitu fan fm na bank fm nk fm kuna sauti zina effects au kuna effects zinaikuwa ndani ya sauti inakuwa sauti iko tofauti kwa hiyo mwenye ukisikia inakufurahisha hizo zote zinaandaliwa kwenye audition Ukitoka katika somo hilo jepesi kwa sababu hapo unaona kama unakunywa maji. Yaani ulikuwa umesoma kitu kizito kwa sababu after effect ni somo zito. Wanakupoza kidogo wanakupa chai. Kwa hiyo mimi tunasema chai kwa sababu mimi sipumziko lao ni chai. Kwa Tanzania si pumziko yetu sema nakupa nini? Maji ya kunywa si tunapumzika na maji. Wanakupa maji ambao ni audition. Somo jepesi tu na ni maelezo. Ukisoma after effect ugumu wake kwenye audition sasa unapewa maelezo. Ukitoka hapo unakuja kwenye premier na program inaitwa Premiere. Sasa Premiere Pro CC zina namba pia kama ilivyokuwa Adobe Photoshop CC. Sasa hivi programs za Adobe nyingi zipo CC. Okay. Si yani CC afu kuna namba labda 2020 ngapi 2020 ngapi. Hii Premiere Pro inafanya kazi gani? Hii hiki ni kiwanda cha mwisho cha kutoa filamu yako ambayo umeiandaa kwenye After Effect. Mhm. Mm yeah. After Effect ni sema ambapo unaandaa mwanzo yani unatengeneza una mandhari unatengeneza mazingira alafu unaingiza sauti kwenye audition mazingira yako yamegemeka vizuri unakuja kwenye Premiere Pro unatoa mwisho nguo mtu anavaa ungeanza kanambia kwa siwezi kutoa nguo kwenye After Effects no kuna wengine wanaweza kutumia unaweza kutumia kutolea nguo kwenye After Effects lakini itakukost professional zaidi tunatumia Premiere Pro kutoa kazi ambayo imeandaliwa kwenye kiwanda cha After Effects na audition pia kwa sababu tunapata combine kitu kimoja tunatoa kitu kimoja masomo haya yanaitwa graphic motion katika upande wa designing tumesema wanaanza na photoshop swali so, linakuja photoshop nini photoshop ni kitu gani inafanya nini kifupi end design ni program ambayo inafanya kazi kama microsoft kama microsoft word kuandika vitabu na vitu mbalimbali lakini pia unaweza kufanya vitu vingine kwa mfano naweza kuandika QR code kwa kupitia InDesign. Katika channel yetu ya YouTube tuliandika na magani unaandika unatengeneza QR code kupitia InDesign. Kama hujafikiri haraka utasema QR code haina faida. QR code ni nini? Ni kitu ambacho ni kodi maalum ambayo ukipiga picha inakuelezea ndani kuna nini. Inatumika hata kwenye wanaotumia ma supermarket kwenye tabaka code yote ni mama mmoja, baba mmoja ndio hao hao. Sema tu ametufutiana. QR code kama utafikiria zaidi ni kwamba QR code una uwezo kumwambia mtu a like page yako Facebook kupitia 
karat, maneno ambayo umeweka kwenye nini? Kwenye karatasi. Yaani karatasi mtu akipiga picha inampeleka moja kwa moja kwenye kwenye page yako ya Facebook. Hii ni QR code. Unaweza kutumia zaidi hapo. QR code. Unaweza kaeka kodi mtu akipiga picha na kutumia ujumbe. Iko hivyo. Kwa vile tutumie sana tunaona kama ina faida. Ina faida kubwa. Ukitoka kwenye end design utasoma Illustrator ambayo inakufundisha wewe kuchora na mambo mbalimbali. Kwa kwenye kuchora kwa tunasoma mambo ya kutengeneza logos. Ngeta naambia tulisoma katika Photoshop tunaweza kusoma kutengeneza logo kwa watu ambao wanajua kiasi fulani baadhi ya vitu. Yeah. Atusemi kwa Photoshop atuweze kutengeneza logo. Tunaweza kutengeneza logo kupitia Photoshop. Ila program ambayo imeandaliwa katika upande huo inaitwa Illustrator. Ila maana gani? Siwezi kutengeneza kupitia Photoshop unaweza. Na ndio maana katika kutangazo letu pia Tume, tumeeleza au katika maelezo yetu pia tulisema kwa unaweza kutumia Photoshop au tutengeneza pia logo. Tutaangalia vipi logo zinatengenezwa au tutasoma logo zinatengenezwa vipi kwenye Photoshop pia. Sasa Photoshop ndio nini? Photoshop ni program mama katika upande wa kucheza na picha. Sikwambii kutoa background, vitu mbalimbali. Katika Photoshop tunasoma vitu vingi sana. Nadhani usaikuwa na tangazo siku imebandikwa sehemu kubwa barabarani limewekwa katika CD screen watu wanaona tangazo limekaa au bango makubwa ambayo yanaweka kwa barabarani zile ni photoshop unataka kutengeneza kama zile ni photoshop au unataka kuajiriwa katika sehemu kama zile hiyo ni photoshop labda una ndoto hiyo okay kuna kitu kinaitwa business card business card ni nini ni vipeperushi ambavyo ni vikaratasi vidogo vidogo vinafanana vitambulisho vitambulisho kazi yake ni nini kuandika information yako ili mtu ambaye anakuhitaji au anataka kuwasiliana wewe unampa tukio karatasi badala ya kumsii na bangu zile sifu ngapi sijui zile nane nane kumi mwingine anaona usumbufu badala ya kumwandikia vitu kama hivyo kuchukua muda mrefu labda una haraka au yeye ana haraka mpe karatasi ataenda kusoma kule siku hata atakutafuta sio kila mtu anataka andike namba kwenye simu yake sasa ataandika namba za watu wangapi anachukua karatasi yako anaweka ndani siku amekutwa na shida anaitafuta na kumbuka kuna mtu alinigea karatasi fulani inafanya kitu fulani na umeme pia kitu fulani unajua akili ina tofauti katika kukumbuka kompyuta bado hajafika akili kwa hiyo hapo tunatumia business card ngine na mimi mbona si ile kinachoendelea hapo tutakuonesha business card kama hujawahi kutumia maki mwingine labda hajawahi kufika katika ulimwengu mimi nitaandika business card katika google tanifungulia taingia katika pande picha picture easy is not a business card easy ni business card ndio nini ni vitu ambavyo ukivifungua ni vikaratasi ambavyo vina maelezo ya mtu fulani. Tunatengeneza business card kupitia Photoshop. Kuna faida gani? Okay, utakapokuwa utakapokuwa mtu mkubwa utajua faida yake. Na kusudia sasa kukua kwa mdogo sasa hivi no? na kusudia kupanda cheo. Si chini ya dola mia kutengeneza business card kwa watu ambao wamesomea masomo ya kutengeneza business card. Sasa unaonaje? Umpelekee mtu akakutengeze au utengeneze mwenyewe au uchukue wewe tenda kutengeneza tunatumia photoshop kutengeneza business card kuna kitu kinaitwa kalenda unakuta kimewekwa kutani kimewekwa wapi kimewekwa wapi ile inaitwa kalenda unajua imetengenezwaje photoshop tunatumia kudesign makalenda na vitu kama hivyo ushaye kutoa vieti labda ulikuwa mwalimu mkubwa siku unatangaza majina fulani mtoto wa fulani una unaogea watoto vieti unajua chat kimetengenezwaje unajua anatengeneza achukua shilingi ngapi kwa shule yenu yote mpaka vieti vitimie au serikali nalipa kiasi gani ili kutoa vieti kwa wanafunzi wote ambao wanamaliza masomo. Unaonaje tenda hiyo kichukua wewe? Photoshop tuna design makalenda. Photoshop tuna design vieti. Kuna kitu kinaitwa logo. Tangazo unavoliona hata na tangazo. Upo kwenye kampuni kuna kitu kinaitwa brand. Kwa mfano, kuna rangi fulani ukiona unahisi huyu fulani. Yaani kwa mfano, mimi nikiona rangi fulani jua ile pale ile. Wala atakuwa Vodacom. Au wala atakuwa no, wale yanga wale yule anavomuona ile 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 nguo au ile t-shirt alivaa ile ni simba. Wewe umemjuaje? Hiyo inaitwa brand. Ndani ya brand kuna kitu kinaitwa logo. Tunatengeneza logo kupitia Photoshop na tunatengeneza brand kupitia Photoshop. Kwa vitu vyote hivyo tunavikamilisha kupitia nini? Photoshop. Kwa hiyo Photoshop sio program ya kawaida ndio maana imezidi kupata chat ulimwengu mzima. Kuna watu wanafanya ngazo kupiga passport size ulimwengu umeendelea sio kama zamani utapiga tu mtu picha vile vile alivyo kama alitoa kuchukua mkaa anavumbira mkaa utamtoa hivyo hivyo na vumbira kila mkaa picha imetoka hiyo 
Sumekuja mwenye ujaoga? No. Sasa hivi atupo hivi. Mpige na vumbi lake mkaa kaa chini mtoe kana kwamba alivaa suti waziri mkuu. Hii ni Photoshop inafanywa. Okay. Kuna kitu kinatokea hadi za harusi hizo vitu vinajulikana kwenu. Mimi aliko mbalimbali Photoshop. Okay. Kuna viperushi tunaandaa kwenye Photoshop. Kuna kitu kinaitwa thumbnails. Thumbnail nini? Katika YouTube unapofungua video yote kwenye YouTube, mimi nikiingia YouTube hivi sasa uh, nikafungua sehemu ya YouTube. Angalia video hizo funguka kuna picha ambazo za stick stick. Angalia. Hii ni picha. Picha imegana. Picha imegana. Nikibonyeza inafanyaje? Inacheza. Picha hii inaitwa thumbnail. Picha hii imetengenezwa kupitia Photoshop. Una picha ya zamani labda kumbukumbu ulipenda? Ah, picha hii nilipiga na mzazi wangu, nilipiga na bibi yangu, nilipiga na babu yangu, nilipiga na mjomba wangu, nilipiga na shangazi, nilipiga mtu yote ambaye ni muhimu katika maisha yako. Kile ni muda mrefu kipindi kile hata teknolojia ikawa vizuri kwa hata picha zake zilikuwa sio kivyo. Picha zilikuwa safi lakini kuzihifadhi mpaka hivi leo ni kazi. Kusafisha picha tunatumia program ya Photoshop. Tunaisafisha na rudi kama ilivyokuwa mwanzo. Hii ni Photoshop. Wakati naanza kulikuwa nasikia kila kitu hiyo Photoshop hiyo. Ah Photoshop. Ah wanaka sikizi Photoshop. Unajua ndio nini? Kwa sababu Photoshop inatumika kutoka kwenye mazingira yote na ujua yeye kwenda kwenye mazingira mengine. Huko yombo kila kala huko temeke, huko ilala, huko wapi unaweza kujitoa hata huko mbinguni huko. Ukamwambia watu jamani mimi nilipanta ule msafara wa kwenda kwenye mwezi sijui sasa hivi nimetoa kwenye mwezi. Na watu wakiona wanaona kwenu umetoa kwenye mwezi una nguo zote umevaa za mwezi na kila kitu. Unajua kama filamu pia anatumia Photoshop ili kutengenezea wewe kukuchanganya kiakili. Unajua hiyo kitu? Yaani akili yako ikubali kitu ambacho kipo. Photoshop tunatumia kuandaa mandhari ambayo kutofauti na ya kawaida ambayo katika mazingira ya kawaida hauwezi kuiandaa. Nadhari hiyo tunaiandaa kwa bidii Photoshop. Kwa hiyo Photoshop ni somo kubwa na ndio maana sisi tumefungua channel Photoshop kwa jina lake kabisa Photoshop. Tutafanya graphic no Photoshop. Hapa tunakusudia wewe uje kuimarika. Tutafanya vitu vyote pamoja. Tutaandaa matangazo, tutaandaa business card, tutaandaa thumbnail, tutaandaa kalenda, tutaandaa logo, tutaandaa vyeti mbalimbali. Tutapiga passport size na tutoa kadi za harusi tusafisha picha na kuandaa vitu vingine mbalimbali vinavyohusiana na Photoshop. Hivi unajua kama makeup sasa hivi nafanya kupitia Photoshop. Usinilize. Kwa ni ulimwengu na pande mbili. Siku zote programu za kompyuta zinatumika same zote. Unaweza kutumia upande huu, unaweza kutumia upande huu. Ni wewe sasa tunakabidhi kisu. Last day utaua mtu au utakatia nyama. Hii ni Photoshop skills. Tunakaribisha njo uwe wa kipekee. Kuna course of Photoshop pia itaanza tarehe 5. Kama unahitaji, comment hapo chini baada ya kujua faida Photoshop. Comment namba hapo chini, so comment. Kuna link tunakuwekea. Bonyeza hiyo link utaingia moja kwa moja kwenye usajili. Kwa masomo mengine ambayo unahusiana na Windows, mambo ya kompyuta kiujumla, ICD, LSD, Word, CD nini? Tukwekea linki hapo chini ya channel yetu nyingine ambayo inazungumzia masuala ya Windows na vitu mbalimbali. Karibuni na asanteni.